أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حضرات آج کی ترابی میں بحمد اللہ سورة البقرة ختم ہوئی اور سورة آل امران کا ایک بڑا حصہ پڑھا گیا بہت سارے مزامین ہیں ان آیتوں میں درس کے لئے میں نے سورة البقرة کی آخری دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے کل ہم نے آیت القرصی پر روشنی ڈالی تھی آیت القرصی کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی تھی جیسے آیت القرصی شریع ناہیے سے بڑی فضیلت والی آیت ہے اسی طرح سے سورة البقرہ کی یہ جو آخری دو آیتیں ہیں یہ دو آیتیں بھی بڑی فضیلت رکھنے والی آیتیں ہیں ویسے فی نفسی ہی سورة البقرہ یہ سورت خود اپنی جگہ بہت ہی زیادہ باعث فضیلت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں تین دن سور بقرہ پڑھ دی جائے اس گھر سے شیطان چلا جائے گا پیارے نبی نے فرمایا لا يستطيعها البطلة سورة البقرہ ایسی سورت ہے کہ باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں شیاطین اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں جنات اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں سورة البقرہ فی نفسی بہت عظیم سورت ہے اس کی بڑی خصوصیتیں ہیں سورة البقرہ کی جن خاص آیتوں کی فضیلت ہے ان میں سے یہ آخری دو آیتیں بھی ہیں متفقہ علیہ روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لے گا کفتا ہو یہ دو آیتیں آمن الرسول سے کافرین تک پڑھ لے گا یہ دو آیتیں اس رات اس کے لئے کافی ہو جائیں گی یعنی یہ دو آیتیں اس کے لئے حفاظت کا سبب بنیں گی حفاظت کا ذریعہ بنیں گی اور کافی ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ اندھیروں کے جتنے بھی شر ہیں اور نین میں جتنے بھی شر ہیں یہ دو آیتیں اندھیروں کے شر سے انسان کی حفاظت کریں گی نین کی حالت میں انسان کے لیے جو جو پریشانیاں تنشنز اور الجھنیں انسان کو ملتی ہیں یہ دو آیتیں انسان کے اس سے حفاظت کر لیں گی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو عزر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا یہ دو آیتیں آمن الرسول سے کافرین تک کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے اس خزانے سے اللہ تعالی نے مجھے یہ دو آیتیں عطا کی ہیں اور ایک دوسری حدیث جو بسند صحیح ثابت ہے تو اس میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و میراج کی رات جب میراج کے سفر پہ آپ گئے تھے جبریل امین کے ساتھ براغ پہ سوار ہو کر میراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوئے تھے کہ جبریل امین صدرت المنتہا پہ جا کے رک گئے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے دیدار تو نہیں ہوا تھا ہم کلام ہوئے تھے جبریل کے واسطے کے بغیر جبریل کے واسطے کے بغیر فرشتے کے واسطے کے بغیر ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین عظیم تحفے دیئے میراج کی رات تین تحفوں سے آپ نوازے گئے تین انعام آپ کو دیئے گئے اس میں سے سب سے بڑا انعام تو پانچ وقت کی نوازے اور دوسرا انعام یہی سورة البقرہ کی آخری دعائے تھے آمن الرسول اور سے کافرین تک کی جو آیتیں ہیں یہ میراج کی رات کا تحفہ ہیں یہ آیتیں 
اور تیسرا تحفہ جو میراج کی رات دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد آپ کے وہ امتی جو میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے ان کے لیے میں بخشش لکھ دیتا ہوں جو امتی شرک کیے بغیر مرے گا رب العالمین نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے میراج کی رات ایسے آپ کے امتی کے لیے میری جانب سے بخشش ہے تو بھائی ایسی عظیم ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے مضمون مختصر طور پر سرسری طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمؤمنون رسول کے پاس اللہ کی جانب سے جو بھی وحی اتاری جا رہی ہے رسول اس پہ ایمان رکھتے ہیں رسول بھی ایمان رکھتے ہیں والمؤمنون سارے ہی اہل ایمان بھی اس وحی پہ ایمان رکھتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ ہر ایک ایمان رکھتا ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسولہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے کیا مطلب ہے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت و رسالت کی جو فہرست ہے ایک ایک نبی ایک ایک رسول پہ ہم ایمان رکھتے ہیں ایمان لانے میں ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہر نبی کو ہم نبی مانتے ہیں ہر رسول کو ہم رسول مانتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے پاس قانون یہ ہے کہ اگر آپ نبوت و رسالت کی پوری فہرست کو مانے اور اس میں سے کسی ایک نام کو نہ مانے تو پورے کافر ہیں ایک رسول کی تقزیب سارے رسولوں کی تقزیب اور ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے اسی لئے کہا گیا لا نفرق بین احد من رسولی ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ایمان لانے میں ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں وقالو سمعنا وعطعنا اور اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری بات سن لی اور تیری اطاعت قبول کی قفرانک ہم تیری بخشش چاہتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اور ہمارے ایمان ہے کہ تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے یہ جو آیت ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا اس کا تعلق پہلے والی آیت سے جیسے یہ آمن الرسول سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے ایک بات کہی تھی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کیا ہے مطلب اس آیت کا تم اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ دل کی بات کو زبان پر لاؤ یا دل کی بات کو دل ہی میں رکھو اللہ کے پاس تو حساب دینا ہی ہے تم کو اللہ اس بات کا حساب لے گا ہی یہ آیت جب نازل ہوئی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین پریشان ہو گئے پریشان اس لیے ہو گئے یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا ان کی بھی پکڑ ہوگی تو صحابہ نے پیارے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی یہ جو بات کہی جا رہی اس آیت میں اس کی تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو پیارے نبی نے کہا ایسا مت کہو قومِ بنو اسرائیل کی روش پہ مت چلو قومِ بنو اسرائیل کو جب اللہ کی جانب سے کوئی حکم دیا جاتا وہ کہتے سمعنا وعصینا ہم نے تیری بات سن لی اور نافرمانی کی بلکہ یوں کہو سمعنا وعطعنا اے اللہ ہم نے تیری بات سنی ہے اور تیری اطاعت قبول کی ہے یہ سن کر صحابہ نے فوراں کہا سمعنا وعطعنا سمعنا وعطانا پروردگارہ تیرا ہر حکم سر آنکھوں پر تیری ہر تعلیم سر آنکھوں پر سمعنا وعطانا سن لیا ہم نے سر تسلیم خم کیا ہم نے تیری اطاعت قبول کی ہم نے اس وقت اللہ نے کہا وقالو سمعنا وعطانا کہ میرے بندوں نے کہا کہ پروردگارہ تیری بات ہم نے سن لی اور تیری اطاعت قبول کی غفرانک تیری بخشش ہم چاہتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اور تیری ہی طرف لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله تعالى كسي بي جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا ہے اللہ کے پاس قانون ہے 
इंसान को बस उसी कदर मुकलफ करता है जितना कि उसकी इस्तात है दीन के हवाले से शरीयत के हवाले से जो जो अहकाम हमें दिए गए हैं जो जो तालीमत हमें दी गई हैं आप देखिए ऐसी ही तालीमत दी गई हैं जिन पर अमल करना हमारे बस में है अल्लाह ने कुरान और हदीस में एक तालीम ऐसी नहीं दिखा सकते जो इंसानों को दी हो और उस पर अमल करना इंसानों के लिए नामुमकिन हो नहीं अल्लाह ने ऐसी ही बातों का हुक्म दिया है जिन बातों पे अमल करना इंसान की ताकत में हां कभी कभार जब कोई हुक्म इंसान की इस्तात से बाहर हो जाए वो साकित हो जाता है नमाज फर्ज नमाज खड़े होकर पढ़ना फर्ज है क्याम फर्ज है और इंसान बीमार हो गया खड़ने की ताकत नहीं है अल्लाह कहता है कि यह क्याम तो उससे साकित हो गया बैठ के पढ़ लो तो अल्लाह का कानून है ला यू कल्लिफुल्लाह नफसन इल्ला वसा इंसान की ताकत और इस्तात से बढ़कर हम उसे मुकल्लफ नहीं करते हैं लहा कसबत वाली हा मक तसबत इंसान जो नेकियां कमाता है वो अपने भले के लिए और जो गुनाह करता है उसका वबाल भी खुद इंसान पर रबना लाथुआना इन नसीना वो तो अनाय बड़ी प्यारी दुआएं हैं इन आयतों का जो अख्ताम है बड़ी प्यारी दुआओं से हुआ रबना लाथुआना इन नसीना वो तो अना परवर दिगारा हमारी गिरफ्त ना फरमा हमें मत पकड़ चाहे भूल कर गलती कर जाए या जानबूझ कर गलती कर जाए इंसान या तो भूल के गलती करता है या जानबूझ के भी गलती करता है दुआ सिखाई गई रब बना लाथुआ खिदना इन नसीना अखता परवर दिगारा हमारी पकड़ न कर हमारी गिरफ्त न कर हमसे भूल हो गई या जान बूझ कर जान बूझ कर भी हमसे गलती हो गई हम तोबा करते हैं हम तेरी तरफ रुझू होते हैं हमारी गिरफ्त मत फरमाना प्यारे नबी फरमाते हैं बंदा जब ये दुआ पढ़ता है रब बना लाथुआना इन नसीना अखा तो रबालमीन फौरन कहता है कत फल तो कत फल तो बंदे जा तेरी ये दुआ मैंने सुन ली तेरी ये दुआ मैंने सुन ली मैं तेरी गिरफ्त नहीं करूंगा तू मेरी गिरफ्त से डर रहा है मेरी पकड़ से डर रहा है और मुझसे मांग रहा है मुझसे तोबा कर रहा है मैं तेरी गिरफ्त नहीं करूंगा ربنا لا تواخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا پروردگارا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ کہ ہم سے پہلے گزری امتوں پہ تو نے ڈالا تھا قوم بنو اسرائیل پہ جو پابندیاں تھیں قوم بنو اسرائیل پہ جیسی بندشیں تھیں اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال اور اس کے بعد اور ایک پیاری دعا سکھائی گئی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو کون سا بوجھ ہر چیز کا بوجھ اے اللہ ایسا دکھ نہ دے جس دکھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو ایسا غم نہ دے جس غم کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو ایسی بیماری نہ دے جس بیماری کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو ایسا درد نہ دے جس درد کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو ایسی مصیبت نہ لا جس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو ایسا قرض کا بوجھ ہم پہ نہ ڈال جس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو ربنا ولا تو ہم ملنا مالا تو قتل ناب پرور دگارا جس چیز کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈال وافوانا ہم غلطیاں کرتے ہیں خطا کار ہیں مٹی کے پتلے ہیں آدم کی اولاد ہے غلطیاں صبح و شام کرتے ہیں معاف کرنا تیری شان ہے ہمیں معاف فرما ہماری بخشش فرما اور ہم نہ اور ہم پہ رحم فرما انت مولا نہ تو ہی ہمارا دوست ہے تو ہی ہمارا ولی ہے تو ہی ہمارا کار ساز ہے فنسر نہ عالل قوم کافرین لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما حضرات صحیح حدیث ہے ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبریل امین فرشتوں کے سردار نبیوں کے سردار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہوا یہ کہ اچانک اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی ایک آواز سنی زوردار جبریل امین نے آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھ کے کہا 
هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح من قبل کہا کہ محمد جانتے ہو ابھی جو آواز ہم نے سنی ہے یہ کس چیز کی آواز ہے کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے یہ اس دروازے کے کھلنے کی آواز تھی یہ اور جبریل امین نے کہا کہ محمد جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا تھا پہلی بار کھلا ہے اور پھر جبریل امین نے کہا وہ دیکھو محمد ایک فرشتہ اتر رہا ہے اس دروازے سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے وہ فرشتہ سیدھے آیا پیارے نبی کے پاس اس حال میں کہ جبریل امین پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کے کہا اب شر بن اورائن اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبل سورة الفاتحہ و خواتیم سورة البقرہ کہا کہ اے محمد اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے دو نوروں کی بشارت سنانے کے لیے اللہ نے آپ کو دو ایسے نور عطا کیے ہیں دو ایسی روشنی عطا کی ہیں جو دو نور کے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے وہ صرف آپ کو دیئے گئے کہا پہلا نور سورة الفاتحہ پہلا نور سورة الفاتحہ ہے اور دوسرا نور خواتیم سورة البقرہ سورة بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے کافرین تک اللہ اکبر کیا فضیلت ہے جبریل سے ہٹ کر وحی تو ہمیشہ جبریل لے کے آتے ہیں آمن الرسول کی وحی بھی جبریل لائے صحیح لیکن ان آیتوں کی بشارت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جبریل سے ہٹ کر علیہ السلام ایک اور فرشتے کا انتخاب فرمایا اور یہ وہ فرشتہ تھا جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہا جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے کبھی یہ زمین پہ نہیں آیا پہلی مرتبہ آ رہا ہے آمن الرسول کی بشارت دینے کے لیے سورة الفاتحہ کی بشارت دینے کے لیے آمن الرسول اور سورة الفاتحہ کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے کیا کیا احتمام فرمائے پہلے تو آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا جو کبھی کھولا نہیں گیا تھا اس بشارت کے لیے کھولا گیا اور ایک ایسے فرشتے کو اللہ نے بھیجا جو کبھی زمین پہ نہ آیا تھا تو حضرات جس طرح ہم نے آیت القرسی کے بارے میں کل کہا بچے بچے کو یاد رہنا چاہیے سورة البقرہ کی آخری دعایتیں بھی جو بڑی ہی باعث سے فضیلت ہیں ہم میں سے ہر شخص کو یاد رہنا چاہیے یاد کرنا چاہیے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو سننے والوں کو قرآن مجید کی یہ آیتیں جو بڑی فضیلت رکھنے والی ہیں ان آیتوں کو اللہ تعالی ہم سب کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیتوں میں جو مزامین ہیں جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے اس عقیدے کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين